cục thuế dành cho những khán giả quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến từ đầu năm sau, sàn thương mại điện tử sẽ kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Và theo lộ trình này, từ nay đến trước ngày 1 tháng 8, tổng cục thuế chủ trì phối hợp với bộ công thương sẽ khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu, dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn. Từ ngày 1 tháng 8 đến trước ngày 1 tháng 10, tổng cục thuế tổng hợp ý kiến phản hồi hoàn thiện và chỉ có thể có thẩm quyền ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin. Và từ mùng 1 tháng 10 đến hết năm nay, tổng cục thuế và các sàn sẽ nâng cấp ứng dụng để đảm bảo việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng và phương thức điện tử. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, sàn thương mại điện tử kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Và với lộ trình dự kiến này thì tổng cục thuế đề nghị hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử có đề xuất cụ thể chậm nhất là trước ngày mùng 3 tháng 7. Lộ trình này được đưa ra sau khi quy định các sàn như là Shopee, Tiki, Lazada, Sendo à, phải khấu trừ thuế trực tiếp trên doanh thu người bán gặp phải những ý kiến trái chiều về tính hợp lý và chưa nhất quán với các luật thuế. Chọn loại đừng để loại chua, chọn để chỗ này để mua nào người.
chốt kiểm dịch ngày càng tăng. Riêng tháng 6 năm 2021 có ít nhất hai sự việc được phát hiện ở Sơn La và Quảng Ninh. Các chuyên gia y tế cho rằng nên chú trọng hơn nữa việc kiểm soát trên đường và tại chốt kiểm dịch cửa ngõ các địa phương. Ông Nguyễn Minh Tuấn, phó giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết nó sẽ rất là khó trong việc cái chuyên môn và cái chuyên chuyên trên đường.
ngoại trung ương anh từ điện mừng tới ủy ban thường vụ trưởng ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân campuchia và đảng số không lời lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân bắt đầu từ ngày mai hai mươi tám tháng sáu tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thong lun si su lít cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của đảng và nhà nước lào bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam trong hai ngày chuyến thăm khẳng định tinh thần đoàn kết gắn bó tin cậy trước ba mươi một của đảng nhà nước và nhân dân việt nam với đảng nhà nước và nhân dân lào Nhân dịp này, nhóm phóng viên Mỹ Bình và Minh Đức, ban đối ngoại VOV5 đã phỏng vấn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm xét về vô nguyên trước khi sử thăm. Thưa đại sứ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng bí thư Chủ tịch và Phu Nhân sẽ có chuyến thăm đến nước Việt Nam. Thưa đại sứ cho biết mục đích ý nghĩa của chuyến thăm lần này. Chuyến thăm đến nước Việt Nam lần này là chuyến thăm trung hoài đầu tiên của ông Thông Lôn Sĩ Suýt sau khi được bầu giữ cương vị tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu có ý nghĩa hết sức quan trọng là sự khẳng định lại quan điểm lập trường của đảng nhân dân cách mạng lào trong việc tiếp tục gìn giữ vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước đồng thời cũng là thể hiện đường lối đối ngoại trước mong muốn của lào trong việc giữ gìn và phát huy